السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من اللہ نبی بعد حمد بعد شکریہ در شکر صدب آئی بون کاچھے بانگ دورے دیشے بانگ پروباشے جی جی کھنے آچھن پہ در شکل کے شاد رحمت رن جناچی از سننہ فاؤنڈیشن نیبے دیتو اسکر ترابیر شرشن کے پنوش چھنے پری در شک آج قرآن کریمیر جی آنگ شوٹی ترابی تے تلاوت کرو ہوئے تا حلو آٹھ نمبر پرار شش اور دیکھ اے بان نوی نمبر پرار پور ننگو آٹھ نمبر پرار شش اور دیکھ ایر شرشن کے پامرا شروع تے بولے ایر پر نوی نمبر پرار شرشن کو انشاءاللہ پیش کرو اللہ تعالیٰ مدر کے توفیق دان کرون پری در شک آٹھ نمبر پرار شش اور دیکھ ایر شروع تے روئے چھے سورہ آراف قرآن کریمیر گروت پر نیکٹی سورہ اور آراف بلا ہوئے جاننا تا بانگ جہنم میں مدد بڑتی جائے گا کہ ای سورہ تے اللہ سمات اللہ گروت پر نوی मानुषे सिस्टीर शुरू की बाब हुए चले शेविशे बोले चेन आदमी सम कल तर सिस्टी करे चेन एवं ताकि सिस्टा करार जोन फिर इस तरह के निर्देश करे चेन एवं तरह सिस्टा करे चेन इबली सड़ाउन न शोभाई क्या नो इबली सिस्टा करनी शे शे कारणों बेखा करे चेन शे अहम क्या देखा ही चिलो एवं अलसमातला था के � पथे पथे हमें मने मने दाड़ी तक के पदभ्रष्ट कर छाड़ब एवं तक डान बाम सामने थे पीछन थे चतुर्दिक आक्रमण कर तक जहां नाम पथे नहीं छाड़ब यह प्रदर्शक पृथ्वी से भलो पथे चलते चाहले चलते परिना कारण शयतान के प्ररोचित कर मंद पथे नहीं जाए आल्ला सोमतला शयतान के लक्ष्य कर जी ठीक है तुम्हें तक सबा के पदभ्रष्ट कर जे व्यक्ति तुम्हार अनुसरण कर जे तुम्हार कथा सुनबे ताके तुम्हाके शो हो आमी जहाँ नमः कुत्री तो करूँगा प्रिय दर्शक एक है ना आदमी से ना मेरे शत्रु आमदेर आदि भीतर शत्रु जे इब्लिस चिलो ताके हमरा शत्रु इशाबे ग्रहण जो दी ना कुरी शत्रु इशाबे चिनी तो करते ना पड़ी ताहुन आमदेर यह काल पर काल शब्द हम शो हबे ये शिक्षा हमरा सुरा आयत प्रवृत्ति थी जो आयत गुलो रोए चे शेगुलो ते अल्लाह स्वामी तला आदम शंतन दर के लक्ष्य करे चाट्टी आहोबान करे चेन खुबी गुरुत्तपुण्णो या बनी आदम है या बनी आदम है आदमे शंतन रहा है आदमे शंतन रहा बोले अतुन तो मर्मस्पर्शी आहोबान अल्लाह स्वामी तला करे चेन चाट्टी आहोबान क तुम्हारे प्रति हमें पोशाक नाजिल कर पोशाक आल्ला सुमा तलार दान ये आल्ला तला स्मरण कर दिए बोलान वालीबास तकुआ तारिका खैर मन रखे जो व्यक्ति तकुआर पोशाक आच्छादन कर ग्रहण कर परिधान कर सब सर्वोत्तम आच्छादन सर्वोत्तम पोशाक परिच्छद अत प्रदर्शक तकुआ दिए निजे के सजानो जाए आल्लर भय दिए हराम का बेचे थे निजे के सजानो जाए ये सर्वोत्तम सजानो ये सर्वोत्तम पोशाक ये विषय आल्ला सुमा तला के आहवान कर द्वित आहवान छो ए रकम یا بنی آدم لا یفتن انکم الشیطان کما اخرجا ویکم من الجنہ ینزو عنہم لباسہم لیوریہما سو آتیہما اللہ سبحانہ وتعالی آیات بولچن ہے آدم شن دارنا تمہا در مابا باک کے شیطان جبا بے پدبرشت کرے جنہ تک بیر کرے دیئے چھو خبر دار تمہا در کے جنہ شیطان شبہ بے پدبرشت کرتے نہ پارے جنہ تک جیتے بادا ہوئے نہ دارتے پارے اتن تو بڑو ماں پر شکھنی بشو روئے چھو اللہ سبحانہ وتعالی خانے یا بنی آدم بولی بول چن ہے آدم شن دارنا تمہا در باہو ماں کے کنتو پدبرشت کرے چھو تمہا در جنہ کرتے نہ پارے اتے پردرشک جیبان پوتی ٹی پودے پودے مہرتے مہرتے آمان در کے خیال رکھتے ہوئے شیطان ارے کتھا ہے آمی چول چینا تو شیطان ارے پرڑو چینا آمی پرڑو چیتے ہو چینا تو شیطان آمان کے کنو مندو کاستے کے بادا دی چھنا تو اللہ تا آمان در کے شیٹا کے دھارن کرار اپلوب دی کرار آمان در مانوی در شخص میں شرن رکھا تو فیق دان کرون تریتی تا اللہ سمان تالا جے احوان تا رکھے چین یا بانی آدم خوزو زینہ تکم عیندہ کلی مسجد ہے آدم شن تانے را تمہارا صلات شمع نماز شمع بھالو پرشاک پوری دھان کرو ایبان بھالو پرشاک پوری دھان کرو پرشاو شیبا کلو اور شبو ولا تسریفو کھاؤ پن کرو کنتو اپچھوئے کرو بینا اندھا اللہ حب المصریفین کرنتنی مصریف کے اصراف کری کے بھالو باشن نا پچھند کرنا ایر پر چوتھوٹ تو اللہ سمات اللہ جی احوان رکھے چنتا ہو لو یا بنی آدم اما یاتی انکم رسول منکم یا قصون علیکم آیاتی امان نبی رسول کون ایشی تمہ در کے جو خون امان ندرشن کو تھا بولے فمان اتقا و اصلحا فلا خوفنا علیہ و نحل اہم یحزنن شی ندرشن کے سردہ کرے شرعہ کے گرہن کرے ترپت ایمان نے جارا نیجر شنگشدن کرے تاکا ولمن کرے اللہ بولو چن تا در کنو چنتا بانگ ٹینشن تھاک بینا واللہ دین اکرد بے آیتنا جارا ہمارا آیت کے اشیکار کرو بینا بیدر کتا کے امن کرو بی ابنگ اہمی کا پتشن کرو بی اللہ تعالی بولو چن تارا ہوئے جہان نامی ابنگ شکرانہ تارا چیرو کال تھاک بی تا اور ایکنا چٹی آفان اللہ تعالی بولین پتم آفان بولو چن पोशाक के टाला तल पक्को थे के दान ये पोशाक खुले चिलो ये ब्लीस एकोनो मान नर मानव जाती नारी एवं पुरुष शकोल के पोशाक के क्षेत्र जे नीति मार्ग शुरू होती जे ठके 
লঙ্ঘন করার জন্য ইবলিস এবং ইবলিসের দোষরা প্ররোচিত করে এবং একইভাবে পদভ্রষ্ট করে যেভাবে আদম আসলামকে পদভ্রষ্ট করেছিল এবং শেষ সাথে আল্লাহ সাল্লা তাকওয়াল লেবাসকে অর্থাৎ সবসময় তাকও আলম্বন করতে বলেছেন দ্বিতীয়তে বলেছেন শয়তান তোমাদের বাবা মাকে পদভ্রষ্ট করেছে তোমাদের যেন করতে না পারে তৃতীয়তে বলেছেন নামাজের সময় যেন উত্তম পোশাক পরি এবং খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে অপচয় যেন না করি চৌত নম্বর বলেছেন নামি রসুলদের বাত বলা এবং তাদের বর্ণিত আল্লাহ নিদর্শনগুলোকে যেন আমরা বিশ্বাস করি গ্রহণ করি এবং তাকও অবলম্বন করি আল্লাহ সুমাতলার এই উদাত্ত চারটি আহ্বান হৃদয়স্পর্শে আহ্বানকে আমরা নিজেদের ভিতরে ধারণ করার চেষ্টা করি প্রিয় দর্শক এরপরে সুরে আরাফের শেষের দিকে আট নম্বর পাড়ার কাছাকাছি এসে শেষের দিকে এসে আল্লাহ সোহাতলা শেষের এক তৃতীয়াংশ থাকতে আল্লাহ সোহাতলা যে বিষয়টি বলেছেন সেটা অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে আল্লাহ সোহাতলা চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে একেবারে একান্ন নম্বর আয়াত পর্যন্ত জান্নাতিদের সঙ্গে জাহান্নামীদের এবং জান্নাতিদের সঙ্গে আরাফিদের এবং আরাফিদের সাথে জাহান্নামিদের কথোপকথন আল্লাহ তারা উল্লেখ করেছেন এবং এখান থেকে আমাদের শিক্ষা রয়েছে প্রিয় দর্শক আমরা হয় জান্নাতি হয় আল্লাহ না করুন জাহান্নামি হয় আরাফি তিন শ্রেণী কোনো এক শ্রেণীতে আমরা থাকবো অতএব নিজেকে আমরা আবিষ্কার করি এই তিন শ্রেণী মানুষের কথোপকথন কি আমাদের দিন হবে জান্নাতে জাহান্নামে থাকা অবস্থায় হবে এবং সেখানে আমাদের অবস্থানটা ঠিক কোথায় থাকছে যদি আল্লাহ না করুন অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো অবস্থানে থেকে থাকি আমরা তাহলে এখনও সুযোগ আছে নিজেদেরকে সংশোধন করে রুটকে পরিবর্তন করে নেওয়ার প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে আল্লাহ সাহতালা যে চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াত সুরে আরাফের এখান থেকে নিয়ে কথোপকথন উল্লেখ করেছেন আমরা সেটি বিষয়ে চলে যাচ্ছি আল্লাহ বলছেন ওনাদ আ সাবুল জান্নাতি আ সাবান্নার জান্নাতিরা জাহান্নামিদেরকে লক্ষ্য করে বলবে ভাই পৃথিবীতে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে যে ওয়াদা করেছিল জান্নাত দেওয়ার কথা ভালো কাজ করলে আমরা তো ওয়াদা মতো পেয়েছি তোমরা কি আল্লাহর ওয়াদাকে সঠিক পেয়েছো অর্থাৎ আল্লাহ তো ওয়াদা ওয়াদা করেছিল তোমরা আল্লাহর কথা না মানলে অমান্য করলে লঙ্ঘন করলে ভুল পথে পা বাড়ালে তোমাদেরকে জাহান নাম দিবে সেটাকে তোমরা পেয়েছো তারা বলবে হ্যাঁ নাম আমরা সেই পথে পেয়ে সেটা পেয়েছি তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ঘোষক বলবে আল্লাহ আনাতুল্লাহ আল্লাহ জালিমিন জালেমদের প্রতি যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ লানত বর্ষিত হোক এরপরে আল্লাহ সাহতালা বলছেন ও আল্লাহ আরাফ রিচাল জান্নাত জাহান্নামের মধ্যবর্তী আরাফ নামক জায়গায় কিছু লোক থাকবে যাদেরকে দেখে চেনা যাবে ওনা দাবা সাহাবাল জান্নাতি আনসালাম আলাইকুম লামিয়াত খুলু হোমিয়াত আউন আরাফিরা তারা জান্নাতিদেরকে লক্ষ্য করে আহ্বান করে বলবে বলবে সালাম আলাইকুম তাদেরকে সালাম দিয়ে বলবে আল্লাহর শান্তি তোমাদের প্রতি বর্ষিত হোক এ লোকগুলো লালায়িত থাকবে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য যদি তারা আরাফে আসে তাদের আমল নামা সমান না জান্নাতে যাওয়ার উপযুক্ত না জাহান নামে পড়ার উপযুক্ত সেই জন্য তাদেরকে আরাফ রাখা হবে সেখান থেকে তারা জান্নাতে যাওয়ার প্রতি লালায়িত থাকবে এবং একটা পর্যায়ে আল্লাহ তারা তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তারা বলবে কালো রব্বন আল্লাহ তাদের জালেমাল কমে জলেমে তারা বলবে আল্লাহ জালেমদের সঙ্গে আমাদেরকে জাহান নামে একত্রিত করবেন না তাদের আশা থাকবে তারা জানাতে যাওয়ার জন্য এর ফলে সোহাতালা যেই কথোপকথন উল্লেখ করেছেন তাহলে ওনাদ আ সাবুল আরাফ রিজালান আরাববাসীরা কিছু লোককে ডেকে বলবে যাদেরকে তারা চিনে আরিফু না বিসি না মাহুন তাদের নিদর্শন দেখে তারা চিন্ত পৃথিবীতে যে পরিচিত মানুষ ছিল এরা তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবে কল ও মাগ না আনকুম যেন জম আঁকুম ও মাকুন তুম তাস্তাক বেরোন হে লোক সকল পৃথিবীতে তোমরা যে বড়াই করতে তোমরা যে গর্ব করতে তোমাদের বিভিন্ন পদের বিভিন্ন প্রতিপত্তির তোমাদের দল বল সাঙ্গ পাঙ্গ যেগুলো নিয়ে খুব দাপটের সাথে চলতে আর সেগুলো কোনোটাই তোমাদের কাজে আসলো না এবং তাদেরকে ভৎসনা করতে থাকবে এইভাবে এবং তারা সেই সাথে আলাস মাতালা আরেকটি কথোপকথন উল্লেখ করেছেন ওনাদ আ সাবুন নারী আ সাবাল জান্না সর্বশেষ জাহান্নামিরা জান্নাজিদেরকে লক্ষ্য করে বলবে আনাফিদ আলি আমিন আল মা অমি মারা জাকা কুমল্লাহ তোমাদেরকে আল্লাহ তালা যা রিজিক দিয়েছেন যে পানি দিয়েছেন পানিও দিচ্ছেন সেগুলো থেকে আমাদেরকে কিছু একটু দান করো কল ইন্দাল্লাহ হার মোহাম্মদ কাফরিন জান্নাতিরা জাহান্নামিদেরকে বলবে আল্লাহ তালা জান্নাতের পানি এবং খাবার এগুলোকে কাফেরদের জন্য অবিশ্বাসের জন্য হারাম করে রেখেছেন আল্লাহ দিন এত্যাখাদ দিন আহম আল্লাহ ওম আল্লাহ আইবা যারা পৃথিবীতে তাদের দিনকে খেলাধুলা এবং তামাশার বস্তু বানিয়েছিল অগরাতমুল হায়াত দুনিয়া দুনিয়ার জীবন তাদেরকে পদভ্রষ্ট করে রেখেছিল এবং তাদেরকে মহাবিষ্ট করে রেখেছিল ধোকায় ফেলে রেখেছিল ফালি ওমান আনসা কুম কুমাল হাদা লেখা ওম কুম হাদা তোমরা আজকের দিনকে যেভাবে ভুলে বসেছিলে আজ তোমাদেরকে সেভাবে ভুলে বসে থাকা হবে প্রিয়দর্শক এর মাধ্যমে জান্নাতি জাহান্নামিদের এবং আরাফিদের কথোপকথন থেকে আমাদের নিজেদের রুটকে চিহ্নিত করা উচিত এবং যদি ভুল কোনো রুটে আমরা থেকে থাকি আমাদের ভালো রুটে চলে আসা উচিত তাহলে আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন প্রিয়দর্শক এরপরে সুরায় আরাফের এই পর্যায়ে এসে আট নম্বর পড়া শেষে এসে পাঁচজন নবীর জাতিরা তাদের অবাধ্য হয়েছিল এবং তাদের পরিণাম কী হয়েছে আল্লাহ তালা সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন তাদের প্রথম আলোচনা করেছে নুয়াল ইসলামের কথা এবং ন
তাদের কাছে এসে তিনি দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদেরকে আহ্বান করেছেন তারা উল্টা বলেছিল ইন্নালা রানা কাফি সেফাহাতিন আমরা তো আপনাকে নির্বোধ মনে করি বা ইন্নালা নজন্য কামিল কাজ আমরা মনে করি আপনি মিথ্যা বলছেন তিনি বলছেন ইয়া কলা ইয়া কমি তিনি বলেন হে আমার জাতি লাই সাবি সেফা আমার ভিতরে কোনো নির্বোধিতা নাই আমি কোনো হতবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ নই বলা কিন্তু রসুল রবুল আলমিন আমি রবুল আলমিনের পক্ষ থেকে রাসুল হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি কিন্তু কে কার কথা শুনে তারা তাদের কথা শোনেন নাই এবং তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ সাল্লা আজাব তাদেরকেও গ্রাস করেছিল এরপরে তৃতীয়ত কমে সামুদ্রের কাছে আল্লাহ সাল্লা যে নবীকে পাঠিয়েছেন কমে সামুদ্রের কাছে সাল আলাহ সাল্লাত সালামকে তার কথা উল্লেখ করলেন তিনি আল্লাহ নিদর্শন আল্লাহর উঠনি ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন সেটাকে তারা হত্যা করলো ধ্বংস করল এবং তার ফলশ্রুতিতে আল্লাহ সাল্লা পক্ষ থেকে তাদের প্রতি শাস্তি আসলো ফাহাজাত হুমুর রাজ ফতুফা আসফাফিদ আরহিম জাসিমিন তাদের বাসা বাড়িতে তারা একটি বিকট আওয়াজে ধ্বংস হয়ে একদম শেষ হয়ে গিয়েছিল প্রিয় দর্শক এই জন্য আল্লাহ সাহাতালা তাদের সেই শেষ নিদর্শনকে তাদের সেই ধ্বংসাবশেষকে আল্লাহ সাহাতালা নিদর্শন হিসাবে আমাদের জন্য রেখে দিয়েছেন সৌদি আরবের মাদায়ন সালেহ নামে এখনও পর্যন্ত সালেহ সালামের নামেই সেই জায়গা রয়েছে এবং তাদের ঘরবাড়িগুলো ওইভাবে এখনও পড়ে আছে হাজার হাজার বছর আগের ঘটনা ইসা ইসলামের জন্মেরও বহু বছর আগের ঘটনা কত হাজার বছর আগে তার প্রকৃত ইতিহাস একমাত্র আল্লাহ তালা ভালো জানেন এরপরে চতুর্থ যে নবীর কথা আল্লাহ সাল্লা উল্লেখ করেছেন এখানে লুদ আল্লাহ ইসলামের কথা আমরা জানি তার জাতি সমকামিতার অপরাধ পৃথিবীতে আবিষ্কার করেছিল এবং তাদেরকে সেখান থেকে তিনি নিবারণ করার চেষ্টা করেছেন তারা শুনে নেই উল্টা বরং তার প্রতি তারা চড়াও হয়েছিল আল্লাহ সাল্লা তালা তাদের প্রতি বৃষ্টি প্রাস প্রথম বৃষ্টি বর্ষণ করল এবং তাদের প্রতি আল্লাহ সাল্লা এমন এক ভূকম্পন দিলেন বমিকে উল্টিয়ে দিয়ে তাদের খেলা তালা ধ্বংস করে দিলেন এবং তাদেরও ধ্বংসাবশেষ পৃথিবীর মানুষের জন্য নিদর্শন হিসাবে আল্লাহ তালা এখনও রেখে দিয়েছেন মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছে এসব নবীদের ইতিহাস আল্লাহ তালা আমাদেরকে উল্লেখ করে তাদের আল্লাহ নবীদের কথা অমান্য যারা করে হয়তো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তারা সুখে শান্তি থাকে স্বাভাবিক থাকে কিন্তু একটা পর্যায়ে আল্লাহ তালার গজব তাদেরকে পাকড়াও করে সে বিষয়টি আল্লাহ তালা বোঝানোর চেষ্টা করেছে বোঝাতে চেয়েছেন পাঁচ নম্বর যে নবীর কথা বলেছেন তা হলো সোয়াব আলাহ সাল্লামের কথা যার জাতি মাপে কম দিত এবং তাদের পরিণামও একইভাবে অন্যদের মতোই ভয়াবহ অবস্থা হয়েছিল প্রিয়দর্শক এই ছিল মোটামুটি পাঁচজন নবীর আলোচনার তাদের উম্মতেরা তাদের কথা মানে না তাদের পরিণামের কথা আট নম্বর পাড়া শেষের দিকে এরপরে নয় নম্বর পড়া শুরু হচ্ছে এবং নয় নম্বর পড়া শুরুতে আল্লাহ সাল্লা তালা বলেছেন বলা আহ আল কোরা আমানু ওয়াত্তাক্কা ওলা ফাতে হান আলহিম বরাকাতে বিনা সামাই ওল আল্লাহ সমস্ত জনপদের লোকেরা যদি ইমান আনে তাকো অবলম্বন করে তাহলে আল্লাহ তালা আসমান থেকে সমস্ত বরকতের দুয়ার খুলে দিবেন একটা ওয়াদা আছে অতএব তাকোয়ার সঙ্গে বরকত আসার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীরভাবে জড়িত আল্লাহ তালা আমাদেরকে প্রত্যেকে ওয়া তফিক দান করুন এরপর সুরা আরাফের একশত তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ সাল্লা বলেছেন সুম্ব আসমি বাহি মুসাবি আয়াত ইন আলাফের আউন আল আহি অর্থাৎ আগে পাঁচ জন নবীর পরে এরপরে ছয় নম্বর আলোচনা শুরু হয়েছে মুসা আলাহ সাল্লা সাল্লামের আলোচনা এবং বনি সাহেল আলোচনা এবং এখানে শিক্ষার বিষয় লক্ষ্য করার বিষয় হলো আগের সমস্ত পাঁচজন নবীর ইতিহাস আল্লাহ সাল্লা এবং তাদের তার জাতি এবং উম্মতের অবাধ্যতার ইতিহাস এবং পরিণামের কথা আল্লাহ তালা আলোচনা করতে গিয়ে যেখানে মাত্র চার পাঁচটি পৃষ্ঠা ইউজ করেছেন ব্যবহার করেছেন সেখানে শুধুমাত্র বনি সাহেলের অবাধ্যতার আলোচনা করতে গেলে তালা আটটিরও বেশি পৃষ্ঠা ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ একশো তিন থেকে একশো তেষট্টি নম্বর আয়াত পর্যন্ত ষাটটি আয়াত আল্লাহ তালা ব্যবহার করেছেন কেন এতগুলো আয়াত আল্লাহ সুমা তালা ব্যবহার করলেন কেন এত দীর্ঘ সূত্রতা বনি সাহেলের বিষয়ে বললেন সংক্ষেপে তাদেরটাও বলতে পারতেন এর কারণ সম্পর্কে মসজিদের মধ্যে অনেকে বলেছেন যে এর মাধ্যমে আল্লাহ সুমা তালা বোঝাতে চেয়েছেন যে মুসলিম জাতি কেমতের আগে ইহুদিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে নবী ইসলাম বলেছেন এমনকি তারা যদি গর্তে ঢুকে যায় তোমরা তোমার তাদের গর্তে ঢুকে যাবে তাদের পদাঙ্ক পায়ে পায়ে তোমরা অনুসরণ করবে অথচ তারাই তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তারাই তোমাদের ধ্বংসের সবচেয়েতে বড় মাধ্যম প্রিয়দর্শকের জন্য তাদের বিষয় বিশদ বিবরণ করে আল্লাহ সুমাতা আমাদেরকে সতর্ক করতে চাইছেন যে এদের অনুকরণ থেকে অনুসরণ থেকে আমরা যেন সতর্ক থাকি এই জন্য দীর্ঘ আয়াতে আল্লাহ সুমাতালা অনেকগুলো পৃষ্ঠায় একই বিষয় প্রায় আলোচনা করেছেন আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে এ সমস্ত আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তফিক দান করুন এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের অনুকরণ যা আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে সেখান থেকে আমরা যেন বেঁচে থাকতে পারি সেই চেষ্টা সেই সাধনা যেন আমরা চালিয়ে যেতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তফিক দান করুন প্রিয় দর্শক এই মুসা আসলামের আলোচনার মাঝে অনেকগুলো মাঝে মাঝে অনেকগুলো আয়াত রয়েছে যে আয়াতগুলো আমাদের জন্য চিন্তার খোরাক রয়েছে তার ভিতরে একটি আয়াত আমি বলতে চাই তা হলো সুরা আরাফের একশত ছিচল্লিশ নম্বর আয়াতের প্রথম অংশ আল্লাহ সাল্লা এখানে বলেছেন সাশ্রিফ আনা আয়াতি আল্লাহ
এবং এরা হলো আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় হতভাগাদার মধ্য থেকে অন্যতম প্রদর্শক অতএব আমরা আল্লাহর কালাম থেকে যেন দূরে না থাকি আল্লাহ যেন আমাদেরকে আল্লাহ নিদর্শন থেকে দূরে সরিয়ে না রাখার জন্য বিনয় অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সেই দান করুন এবং একশো বাষট্টি পর্যন্ত আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ সুমাত আল্লাহ মুসলামের আলোচনা পরে বনিসালেরই আরেকটি পাঠের আলোচনা আল্লাহ সুমাত আল্লাহ করেছেন এবং সেখান থেকে আমাদেরকে শিক্ষা গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছেন সর্বশেষে এসে একশত উনাশি নম্বর আয়াতে এসে আরাফে আল্লাহ সুমাত আল্লাহ বলেছেন একটি কথা যা আমাদের নিজেদেরকে প্রত্যেকে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেওয়ার জন্য এই একটি আয়াতে যথেষ্ট আল্লাহ বলেছেন আমি জাহান নামের জন্য কিছু লোককে সৃষ্টি করেছি ওলা কাজার আনালে জাহান নামা ক্যাফে মানে জিন্নি ওয়াল ইংস মানুষ এবং জিন জাতির ভিতরে কিছু লোককে সৃষ্টি করেছি জাহান নামের জন্য এদের সৃষ্টি হয়েছে জাহান নামের জন্য তাদের মার্কা কি তাদের মার্কা হল আলহম কুলু বল্লা এফ কহ নবিহা তাদের অন্তর আছে বোঝে না যত আয়াত বলা হয় যত হাদিস বলা হয় যত আল্লাহ নিদর্শনের কথা বলা হয় কিছুতে তাদের অন্তর বলে না ওলাহম আয়ন আল্লাহ এফসুন বিহা লাইফ সুরুনা বিহা তাদের চোখ আছে কিন্তু চোখ দিয়ে তারা দেখে না আল্লাহর অনেক নিদর্শন তারা দেখে কিন্তু দেখেও সেটাকে না দেখার ভান করে থাকে কোনো পরিবর্তন তাদের মধ্যে আসে না ওলাহম আজান আল্লাহ ইসমান বিহা কান আসে কিন্তু তারা শুরু না উলাইকা কাল আনা আম বলহম আদাল তারা চতুর্পদ জন্তুর মতো বরং তার চাইতেও বেশি পথার এবং পথভ্রষ্ট অতএব প্রিয় দর্শক আমরা যেন এইরকম না হই বরং আল্লাহর প্রতিটি নিদর্শন প্রতিটি আয়াত থেকে আমাদের অন্তর জন্য বিগলিত হয় আল্লাহ কাছে সে প্রার্থনা করব এবং সে চেষ্টা করব একশো অষ্টাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ সুমাত আল্লাহ একই কথা যেটা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছেন একাধিকবার সেটি বলেছেন তার নবীকে ওলা কুন্ত আলম উল গায়েব আল্লাহ সাকসুম আল খায়ের আমি গায়েব যাই না যদি আমি গায়েব জানতাম তাহলে অনেক কল্যাণের মালিক আমি হয়ে যেতাম এরপরে এভাবে সুরা হারাফ শেষ হয়ে যাচ্ছে সুরায় আনফালের শুরু দিয়ে সামান্য একটু কয়েক পৃষ্ঠা শুরু হয়ে এরপরে নয় নম্বর পাড়া শেষ হচ্ছে যা আজকে তারাবির শেষাংশ আনফালের এখানে শুধুমাত্র একটি পয়েন্টই বলবো তা হলো আনফাল হলো গরিমাতের যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি এটা এটাকে বলা হয় আনফাল এই আনফাল প্রসঙ্গে সাহাবিরা প্রশ্ন করেছিলেন এবং সুরা শুরুই করেছেন আল্লাহ তালা এই শব্দ দিয়ে ইয়াস আরুনা কায়ন আনফাল তারা আপনার কাছে জানতে চায় আনফাল সম্পর্কে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির বন্টন প্রসঙ্গে সাহাবিরা এটা জানতে চেয়েছেন আল্লাহ সুমা তারা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি আসছে এখন সাহাবিদের সুখের দিন আসছে ভালো দিন আসছে সম্পত্তি ভাগ পাবেন এরকম পরিস্থিতিতে তাদের ভিতরে যেসব পরিবর্তন আসার কথা সেগুলোকে খেয়াল করে আল্লাহ সুমা তালা দীর্ঘ চল্লিশটি আয়াতে এক নাগারে কিভাবে ভাতৃত্ব কিভাবে সুন্দর সমাজ গড়বেন তারা সে বিষয়ে আল্লাহ তালা পরামর্শ দিয়ে তারপরে একেবারে দশ নম্বর পড়ার শুরুতে যা আগামীকালকে তেলাওয়াত করা হবে ইনশাআল্লাহ আগামীকালকে তারাবিতে তার শুরুতে আল্লাহ সুমা তালা তাদের প্রশ্ন উত্তর দিয়েছেন অর্থাৎ কীভাবে আল্লাহ সুমা তালার পক্ষ থেকে গণিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিকে বন্টন করা হবে অর্থাৎ প্রিয় দর্শক এখান থেকে যে শিক্ষা নিতে পারি তা হলো যখন আমাদের সুদিন আসে পয়সা করি হয় ভালো অবস্থা হয় তখন আমাদের কিন্তু চরিত্রের ভিতরে পরিবর্তন হয় আল্লাহ সুমা তালা সাহাবিদেরকে চল্লিশটি আয়াতের ভিতরে সে বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে তারপরে কিভাবে সম্পদের বন্টন হবে সে বিষয়ে বলেছেন বিধায় আমাদেরকেও আমাদের সুখের দিনগুলোতে কিভাবে আমরা পা ফেলবো কিভাবে আমরা আচরণ করব সে বিষয়টিকে অত্যন্ত চিন্তার সাথে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আগাতে হবে তাহলে আমাদের জীবন ইনশাল্লাহ সাফল্য মন্ডিত হবে প্রিয় দর্শক আজ তাহলে এই পর্যন্ত ইনশাল্লাহ কথা হবে দেখা হবে পরবর্তী কোনো পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ তালা রহমতে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু